இந்த வீடியோ ஸ்பான்சர் பண்ணுற யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்பெட் டாட் ஓஆர்ஜி வெப்சைட் இது வந்து ஒரு பெட்டிங் வெப்சைட் இதில் வந்து நீங்கள் மோஸ்ட் பாப்புலர் கேம்ஸ் லைக் கிரிக்கெட் பேட்மிண்டன் ஃபுட்பால் டென்னிஸ் இந்த மாதிரி பாப்புலரான கேம்ஸில் பெட் பண்ணி ஈஸியாக மணி வின் பண்ணலாம் அண்ட் ஆடட் அட்வான்டேஜாக நீங்கள் வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீம் வந்து அந்த வெப்சைட்லேயே நீங்கள் பார்க்கலாம் அண்ட் மிச்ச வெப்சைட் கம்பேர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஈஸியாக இதில் மணி வின் பண்ண சான்ஸ் இருக்குது அண்ட் கூகுள் பே வச்சு நீங்கள் எல்லா ட்ரான்சாக்ஷனும் பண்ணலாம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லேயும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் போய் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஹலோ எஸ் வெல்கம் டு திங் பட் கிரிக்கெட் இந்த வீடியோ நான் அதை பற்றி பேச போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சந்திரபாலோட ஸ்டான்ஸ் வந்து ஏன் அவர் அப்படின்னு என்ன ஆனார் அந்த ஸ்டான்ஸ்லேருந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கக்கூடாது அந்த ஸ்டான்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா அப்படின்றத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன் அவரோட ஸ்டான்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணுறதோட சேர்த்து நம்மளுக்கு வந்து அது எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத அந்த வீடியோவில் மெயினாக நான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா ப்ளீஸ் டூ சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரெஸ் தட் பெல் சிம்பிள் அந்த பெல் சிம்பிள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோவில் நீங்கள் உடனே உடனே பார்க்கலாம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் யாராவது ஃபாலோ பண்ணாமல் இருக்கீங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்குது அதை ப்ரெஸ் பண்ணி இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் லெட்ஸ் கோன் டு த வீடியோ ஸோ எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா சந்திரபால் அவரோட ஸ்டான்ஸ் மேலே வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்து ஏன் இப்படி நிற்கிறாரு அப்படின்ற ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்கும் அதே க்யூரியாசிட்டி தான் எனக்கும் இதை நான் முன்னாடி ரிசர்ச் பண்ணி பார்த்தது தான் ஏன் அவர் அப்படி இருக்காரு ஏன் அந்த ஸ்டான்ஸ் வந்து அவருக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றத வந்து ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அவரோட இன்டர்வியூஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்லியிருந்தார் என்னென்னா இப்போ அவர் வந்து இவ்வளோ ஓப்பனாக நிற்கிறது ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து லெக் சைடில் ஆடுறதுக்கான ப்ராப்ளம் இருந்தது நான் ஏற்கனவே வந்துட்டு லெக் சைடில் டாமினண்ட்டாக ஆடுறதுக்கு வந்துட்டு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 காமனான மிஸ்டேக் சொல்லி மிஸ்டேக்னு சொல்கிறதோட ஒரு காமனான ப்ராப்ளம் எல்லா பேட்ஸ்மேனுக்கும் இருக்கிறதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் என்னென்னா நம்ம இப்படி நிற்கிறோம் அப்படின்னா இப்படி பண்ணுறப்போ நம்மளோட க விஷன் வந்து இந்த சைடு வந்து தெரியாது ஸோ இது வந்து பிளைண்ட் ஸ்பாட் ஆகிடும் அதாவது இந்த இடம் வந்து நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரியாது ஸோ வந்து ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் இங்கே போடுறப்போ நம்ம வந்து இப்படி இப்படி திரும்பி ஓப்பன் ஆகி ஆடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சில பேட்ஸ்மேன் எல்லாருக்கும் இல்லை சில பேட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட் வந்து பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அவருக்கு பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது ஏன்னா அவங்க ஊரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே நல்ல வேகமாக போடுற ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே ஸோ அவங்களெல்லாம் ஆடுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்திருக்காரு ஸோ அப்போ தான் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து இந்த பிளைண்ட் ஸ்பாட்டை வந்து தவிர்க்கிறதுக்காக ஓப்பன் ஸ்டான்ஸ் நிற்கலாம் அதே இது ஓப்பன் ஸ்டான்ஸ்னாலும் இப்படி ஃபுல் ஓப்பனாக நின்றுட்டா அதை வந்து ஆடுறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது இங்கே விழுந்துட்டார் உடனே எடுத்துட்டு போய் இப்படி ஆடுறது கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக அவர் ஃபுல் ஓப்பனாக நின்று அதாவது அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேபிளாக நிற்கவே மாட்டார் ஸ்டான்ஸே பார்த்திங்கன்னா மூமெண்ட்லேயே தான் இருப்பார் அப்போ கரெக்டாக பால் ரிலீஸ் ஆகி பால் வர்ற நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பொசிஷன் வந்துடுவார் எப் எந்த பால் பார்த்திங்கனாலும் கரெக்டாக பால் பவுலர் கையிலேருந்து ரிலீஸ் ஆகும்போது அவர் வந்து இந்த பொஷன் இது வந்து என்ன பொஷன்னா பாக்ஸர் பொஷன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பாக்ஸிங் பண்ணுறவங்க பார்த்திங்கன்னா இப்படி நிற்பாங்க கார்டு கா அதாவது அவங்களோட ஷோல்டரை வந்து கார்டு மாதிரி வச்சுட்டு இப்படி நிற்பாங்க ஸோ அந்த பொஷன் தான் பேட்ஸ்மேனுக்கும் ஃபுல்லாக சைட் ஆனில் இருக்கணும் ஸோ அதே மாதிரி இவர் வந்து எவ்வளோ கிராஸாக இப்படி நின்னாலும் பால் ரிலீஸ் ஆகிறப்ப பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டரை வச்சுட்டு இந்த பாக்ஸர் பொஷனுக்கு வந்துடுவார் ஸோ அவர் எப்படி பண்ணுறாருனா இந்த சைடு விழுந்தால் அவருக்கு வந்து பெருசாக அவர் வந்து திருப்பி க்ளோஸ் பண்ண தேவையில்லை அதே டைம் இங்கே விழுந்ததுனா க்ளோஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த பொசிஷன் வந்து இங்கே விழுந்தால் மட்டும் வரலாம் மிச்ச நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா அவர் ஓப்பனாகவே இருந்துக்கலாம் இதுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா அவர் வந்து இந்த ஓப்பன் ஸ்டாண்டை ஃபாலோ பண்ணுறாரு ஸோ எப்போவுமே வந்துட்டு நம்ம எந்த ஆங்கிளில் நிற்கிறோம் எப்படி நிற்கிறோன்றது முக்கியம் இல்லை அட் த டைம் ஆஃப் ரிலீஸ் அதாவது பா பவுலர் வந்து பாலை ரிலீஸ் பண்ணுற டைமில் நம்ம வந்து கரெக்டாக இந்த ட்ரிகர் மூமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த பொசிஷன் சைட் ஆன் பொசிஷனில் வந்து பவுலரை ஃபேஸ் பண்ணி நிற்கிறோமா அப்படின்றது தான் முக்கியம் அந்த பொசிஷன் வந்துட்டாலே நம்ம பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஷார்ட்ஸுக்கும் வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆட் எல்லா ஷார்ட்ஸும் ஆடுறதுக்கு வந்து அந்த பொசிஷன் ஈஸியாக நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இந்த ஓப்பன் ஸ்டான்ஸ் பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் சூட் ஆகுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து நம்மளால் கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஏன்னா சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் சைடில் ஏற்கனவே வீக்காக இரு